。大家好，我是邱平，我还在山西。有这样一句话说：“朝堂看故宫，县衙看鱼翅。”今天呢，我们就来到了山西的鱼翅老城啊，在这里能够看到全国最大、保存最完好的一个县衙。以前的县衙，我们基本上只能在影视剧中看到，在里面呢，可以看到县太老爷办公生活的地方。以及呢，他审案，还有呢，有人有什么事在县衙门口敲那个鼓啊？今天我们在这里呢，都能看到。特别的是，在这个县衙里面呢，还有专门为女子设立的一种监狱。这就是鱼池县衙，一座始建于宋代时期的县衙。当然，我们现在看到的建筑肯定不是宋代的，是后期修建过的。在这个县衙大门口，有两只狮子威武霸气的守护在这里。提醒呢，生人勿近，也显示了这座县衙的庄重肃穆。鱼翅县衙，在进入到县衙之前，这里呢有一面巨大的鼓，它是叫做登文鼓。我们经常可以看到影视剧中老百姓所谓的击鼓鸣冤，它其实就是叫登文鼓。在低状人按其紧急，门丁呢又来不及向知县回禀的时候，一般。就以这个鼓声惊动知县，让知县呢马上出来要审理案件。不过呢，在这里呀、啊，会有一个特别之处：你如果敲响了登文鼓，不管你是深渊还是其他的事情，到了大唐，知县呢会先打你三大板。这个就是封建社会等级的体现，也算是一种很不好的事情。所以呢，老百姓那个时候不是没办法。一定不会去敲响登门鼓的，因为在古代有这样一句说法嘛：“天下衙门朝南开，没有钱千万不要进来。”现在呢，已经来到了这个县衙里面，它是始建于宋朝，有“进藩首府”之名，是中轴对称、六进六出、前堂后寝的宋代建筑。衙内呢，共有五堂、二十六个院落，占地呢，大概是两万多平方米。房间呢，一共有四百余间，规模宏大，气势非凡。据历史的记载显示，县衙规制多是四进三堂，而鱼池县衙呢，却是六进五堂，这也是其经久不衰、广受赞誉的原因之一。说的通俗一点，这个县衙不愧为全国最大。正是因为有了这么多记载与众不同的东西，才可能保存下来。鱼池县衙呢，是中国古代建筑艺术的集大成者。县衙里面呢，有楼牌、牌坊、厅堂、楼阁等建筑，美轮美奂；砖木石雕呢，等装饰品精细美观。在里面呢，办公和生活的地方呢，可以说是泾渭分明。这里呢是第一进院落，我们先看看里面的建筑。像西边这边是叫做富一房，是传统县衙中各个朝代都设置的机构。所管事务呢，是向当时的百姓收取田赋和丁银，田赋是按各户所种土地亩数来收取的粮食，丁是成年男子，可以说就是纳税人，丁银呢就是按照丁数收取的银两。在这里呢，还得说一个事情啊，大家应该对探丁入亩、火化归公应该非常熟悉，那个是雍正时期非常重要的改革。就是说，在封建社会，上千年的那个丁银呢，就被雍正取消了。当时的摊丁入亩，就是把丁银分摊到田亩当中。首先就是在山西试行，是在雍正时期，这个是一项伟大的改革啊。继续往前走，就是县衙的第二道门，这也是整个县衙等级最高的门，它叫做仪门。很多人听到仪门可能会觉得是礼仪之门，也确实是啊，它的规模基本与县衙的正门相同。大家看一下，这个仪门，它是立于数级高的台阶上面，清墙、灰瓦、屋梁、朱门，并附有呢黄铜大堤，极其的威严庄重。不过呢，这个大门呢、啊，平时是不开的，只有科举开考。新官到任，迎接上级官员等重大活动庆典的时候才开启，以示隆重。同时呢，开启的时候有礼炮啊。那么这些官员，包括县衙里面的工作人员，是从哪里进出的呢？那么他们平时呢，就是从左右两侧这个门进出的
这两个门也是有说法的，东门也叫人门，就是县太老爷以及工作人员是从这里进出的，而这个西门呢，平时也是关闭的，只有那个提审人犯或押解死囚进出的时候才打开。当时的死囚必须走这个门，也叫成死门。所以说，在封建社会，什么人穿什么衣服，什么人。住什么房子，什么人走什么道路，都是有明文规定的，就是等级礼法森严。这个地方呢，也体现了，在这个移民前面还有马车，难道当时县太爷出门还坐这种马车吗？我是不太信的，因为当时他们一般是坐轿子嘛。现在呢，我们就从东门进去了，你看到处都有这些精美的雕刻，所以说。这个县衙呢，是集中国古代建筑与艺术一体的巅峰地方啊。这里面就非常大了，这应该也是一个核心的地方，有牌坊，然后前面呢还有大堂，就相当于是县太来爷审案的地方。然后两边呢还有很多房间，这个就是县衙的很多职能部门在这里。这里其实呢，也是第二进院落，宽阔而有庄严，在中间竖立着一个牌坊。这里呢是叫做戒石坊，又称圣域戒石坊，是帝王对百官的警戒。一般在传统的县衙当中，都有设置这个戒石坊。就说的通俗一点，你们做官呢要清廉，要公平公正，大概就是这个意思。在大院的东西两侧啊，各有一排厢房。这个就俗称的六房，在朝廷里面对应的就是六部：户部、礼部、工部、刑部、吏部等等，相当于是六个职能部门嘛。因为上面有这些机构，下面呢，他要管理整个县的话，这些部门也是必不可少的。这个六房的排序很有意思啊，它东边是礼、吏、户，而西边呢是兵、刑、工，相对应的话就是文在。东面武在西面，在古代以东为上，所以这也体现了封建秩序的无处不在。我们经常说七品县令，九品芝麻官。既然我们来到了这个县衙，那就得了解一下中国古代封建社会的那种官制。中国古代封建社会选官制度呢，历经变迁，屡次呢有所变更。特别是周秦时，学在官府，世袭公卿。那个时候有所谓的贵族嘛世袭，而到了战国时期呢，比较重军功，像商鞅变法，有那个军功制度，好像是二十四等军功爵。两汉呢举孝廉，就是相当于是推荐。魏晋南北朝时期呢是九品真正制度，九品真正制度使当时诞生了一大批门阀士族，所以有这样的说法嘛，千年的那个家族流水的王朝。你像魏晋南北朝时期，包括隋唐那个时期的皇帝啊，都是那些门阀士族轮流坐庄，就说换来换去，其实本质是没有变的。而我们最熟知的可能就是科举制度，它是始于隋唐，因为隋唐的皇帝他也是门阀士族过来的，他坐稳江山之后，他就想打击这些门阀士族。当时很多官员呢都是门阀士族的人，所以他就想着用科举考试选一批不是门阀士族出身的人。到了清朝，科举制度才废除了，历经了一千三百余年，是封建社会中后期主要的选官制度。其实呢，也相当于是最长的一个选官制度。再来看一下古代的那个官服。你像这个是将军的，典型的清代将军的风格。前方这个就是县衙里面最核心、最重要，也是单体最大的建筑，它就是大堂。大堂呢是县官处理政务以及举行各种礼仪庆典和公堂审案的地方。在这个地方呢是叫做木爱堂，你看它是建在高台之上。木呢是管理的意思，蕴含着知县在大堂会审时。要施爱于民，仁爱审判，就是我们刚才看的那个戒石坊一样的，公平、公正、勤勉等等。因为这个代表了那个
古代封建社会朝廷的威严嘛，所以这个地方呢是非常重要的。大家看一下这个大堂，真的是与众不同啊，很威严很大。它是面阔五间，进深三间，是一个非常庞大的县衙。这个就是大堂的内部，当时县太老爷在这里审案。大家看一下，最上面有一个正大光明，据说啊，这个是赵匡胤的遗迹啊，因为赵匡胤来过这个地方。不知道真假，而我们看一下那个屏风，这个与众不同啊，上面是一株兽神兽一样的，大家猜是什么？他这个神兽呢，并不是原版存在的，而是朱元璋当上皇帝之后，他创建了一个兽，叫做贪。这只贪兽在这里的意思就是说，它什么都吃，包括金银财宝，然后呢，吃的肚子圆滚滚的，然后他看到天上的太阳，他也想吃。结果呢，是去吃太阳的路途中啊，跌落万丈深渊。朱元璋的目的就是告诫这些官员，你不要贪，贪被我发现了之后，否则你贪多了，你可能撑死，要不然你就被我弄掉了。所以这个就是朱元璋单独创建的一个字，一个动物。我们来看看这里，大家看到没有？有一个鼓，然后旁边呢有很多那种架子，放了一些木头，这个作用很大。我们刚才在外面看到登文鼓，那么在古代呢，封建社会，你敲了登文鼓，不管是好事还是坏事，是深渊还是告状，先打三大板再说。这个三大板呢，可以看到上面是方的，下面是圆的，这个也是有含义的，就是说你用方的打，就证明轻轻打你没事，但是如果用下面的圆的打你的屁股的话，那你可能这后半辈子都在家里躺着了。这是古代封建社会的一种黑暗，那么有没有解决的方法呢？有，因为是这样说的：天下衙门朝南开，没钱的话你有礼也莫进。就是说，如果是富裕人家，他要低诉状的话，他会做准备工作，就是说防止别人改或者被别人扣了，他就用钱先打理，就敲登文鼓，先把钱打理了之后，用那个大板打你呢，就是轻轻的打。但是，如果是普通的百姓来告状的话，就用这个圆的打你，圆的打就会打得非常狠。在所有的县衙里面，大堂过后基本就是二堂，这里也不例外。这个二堂呢，也是知县处理案件的地方，只不过呢，二堂审理的是一些小型事件，比如民事纠纷。那同时呢，有时候县令晚上召集下属议事，也是在这个二堂。这个二堂看起来比大堂小了很多啊，它是面阔三间，不过呢，麻雀虽小，却是五脏俱全。二堂内的设备与大堂相比呢，也同样机智。在这个二堂里面还有两个雕塑，这个是展现了一百多年前发生在这里的事情。一位是张之洞，一位是严敬明。光绪八年，张之洞从害州请来了刚刚捕入户部尚书的严敬明，秉烛夜谈，清查。库款知识，这个非常逼真嘛？那大家觉得哪一个是严敬明，哪一个是张之洞呢？在二堂有一个院落呢，比较有意思。我们经常说九品芝麻官，那在这里办公的就是九品芝麻官，他是叫做主仆院，相当于是县令的秘书，也是俗称的三把手。他主要是管理田亩、税收这一方面的。九品芝麻官形容就是他，他也是有单独的院落在这里办公的，因为一个县衙管理的事情是非常多嘛。他是户籍也归他管，这里面已经是他办公的场所。大家看看这些院落，都是一环套一环，一个院落套一个院落，其实跟那个三星的晋商大院是异曲同工之效的，只是说建筑的形制有点不一样。在这里还有一个武备库，就是县衙存放刑具以及一些武器的地方。他们是由那个典史管理。这边不知道是不是花园还是什么，太大了，还真的有可能是。你看，这里有很多这种走廊、亭子，应该就是知县的后花园。前面可能就是内宅，他那个生活取居的地方
，因为整体线牙是前膛后倾嘛，基本上的线牙都是这样布局的。现在去三堂看一下，我们一开始说它这个线呢，院落比较多，从这里一堂、二堂、三堂、四堂也能够体现得出来。前方那个建筑呢，就是三堂。三堂呢是知县与师爷讨论日常工作，以平日批示公文，用意花钱的地方。师爷其实算是知县的那个心腹啊，在这个地方呢，叫做俗称的千压房。这个三堂比刚才我们看的二堂呢，又小了很多，也是面阔三间，里面呢应该是比较简单吧。在三堂这里呢，也有一副楹联，写的是“要办事莫生事，要认怨莫敛怨”。然后呢，下联是“可信力，勿尽力；可急功，勿喜功”。告诫知县时时刻刻要警醒自己，以身作则，任劳任怨，为百姓办实事，做一个合格的父母官。我们现在去里面看一下。一般知县呢，他除了每天上午升堂理事之外，一般都是在三堂处理日常事务，就是和下属研究工作的地方。这房屋太多了，基本上每一栋房屋呢都有它的作用。这个是东西配房，是县城师爷以及乡绅参与帮助知县整理政务的地方。这个是我们刚刚看的三堂，旁边就是师爷，从这里也可以看得出来。师爷跟知县的关系相当的近，我们刚才也说了嘛，师爷是由知县自己聘请的，那所以自然而然是他心腹中的心腹。然后再远一点呢，就是钱粮库，钱粮这个是一个县的重职之重，那么知县一定是派核心人员心腹管理嘛，这就是如此。大家看到没有？前方有一道大墙，那么这个墙呢，就是分界线。前堂后寝的分界线，可能过去呢就是知县他们家里人住的地方，我们俗称的内宅。所以你看，整个这一块都连接起来了，阻挡住了。三堂之后就是内宅门，说白了，内宅门就是县衙前堂与后寝的分界线。内宅呢，不是前堂那么庄严肃重，因为这里毕竟后面是人们生活的地方。就相当于给人一种闲适惬意之感。在这个前面呢，还有两只小狮子，娇小可爱，惹连连。在这个前面呢，雕刻也是非常精美的，因为生活的地方跟办公的地方毕竟还是不一样嘛，所以它自然而然装饰的呢，相对来说富丽堂皇，或者是比较精致。我们刚刚是从三堂那里过来的，那么到了这里有一道关口，这里其实。是所谓的，就是门丁房或者是伙夫房，在其他的县衙也能够看到。过去呢，把看门的人叫做门丁、门子。旧时的门子虽然地位不高，却是知县的亲信，有事相求的人不少。落叶就让知县，必须有门子通禀报之。许多相求者呢，为引荐方面，常常呢对门子做出一些事情。所以我们经常说走门子，这个就是这样的说法。通过这个内宅门，我们就进入到知县一家生活起居的场所，十分温馨呢、啊。大家看一下，这是一个典型的四合院，有前方的正房、东西厢房，还有一些偏房。这里呢，拥有十分隐蔽的空间。正所谓有这样一句话说：“庭院深深深几许”，所描绘的就是这个样子。庭院越深，越不得窥其堂奥。这前方这个正房非常特殊啊。是知县的书房和临时卧室。那么这个地方呢，以前皇帝也来过，就是康熙来巡游山西的时候，当时就来到这个地方居住。所以呢，我们可以看到里面有一个康熙的塑像，这应该是康熙晚年来山西的。这里呢也是三开间，中间相当于是客厅，左右两侧呢是书房和卧室。那么康熙来的时候，不知道是住在行宫，还是住在这个县衙里面。这个榆池县衙的整体布局和建筑，我们就看完了。现在来看一下参观榆池县衙里面最重要的一个地方
，就是牢房，我们俗称的监狱。其实，在县衙里面，这种牢房是必不可少的。州府、县衙以及巡抚衙门都有这个。听说呢，里面呢还有很多刑具，非常恐怖啊！还有呢，专门为女子设置的刑具。现在呢，我们去看一看。牢狱，其实这种牢房啊，它是单独的一个院落的。基本上是在进入县衙的第一进院落，他不会在最里面呢，因为这个毕竟是关押犯人的嘛，所以呢，就那个设在外面一点。牢房的作用大家都知道了，是关押犯人的地方。这里分为男牢、女牢、死牢，还有御神堂。我们前面看到了这个就是御神堂，这个里面是供奉了一个神，这个就跟庙是一样的。里面呢，供奉的就是。最年轻的神呢、啊，是中国杂神中最年轻的神。据说旧时犯人进入监狱之后，照例要祭拜一下御神，求得保佑，为了日后能够早日减轻罪行、消灾出狱。现在呢，我们去南牢看一下，就是关押男的犯人场所，看到没有？全是用这种砖砌成，里面呢都是一个小房间一个小房间的。那这里呢，房间不是太多，我们去看看里面是什么样的情况。这个县衙里面的监狱啊，我们以前也看过。哇，里面是漆黑无比啊！这个我感觉是后期修缮的。你看这里面的面积很大，其实我猜想以前的牢房绝对没有这么大的，大概可能长度差不多。然后宽度的话，可能就一米五左右，最多两米。而这里呢，就很宽敞。我感觉啊，这里以前是有那个我们说的隔开的，只是后来为了参观方便，这里呢把它打通了。猜想可能是这样的，因为基本上一个窗户啊，就代表了一个房间。大家说是不是？有一点大家可能得了解，像这种古代监狱里面的牢房啊。它空间是非常小的。我们刚才说，它一个窗户可能是代表一个牢房，那么其实它一个牢房里面呢，住的人可不少啊，可能五六平方米要住好几个人，所以他们有时候生活呢，基本上是不能躺着睡的，要坐着、靠着、蹲着睡。你看，它这个门也很矮小，其实就证明里面的空间很矮小、很黑暗。基本上常年不见阳光的。现在去死牢看一下，死牢明显的不一样。你看有专门的通道，而且是两扇门。因为死牢关押的犯人嘛，非常不一般，所以呢，他就是为了安全着想，多重防御措施。有一个虎头牢一样的，它是单独的一个院落，就是防止犯人逃跑。一般在古代监狱，死牢也是必不可少的。你看，里面是没有灯光的。那么，其实很多监狱里面的死牢，它连窗户都没有，漆黑无比。啊，犯人在里面呢，还得带着那个家，就是一些刑具嘛。犯人呢，在这里睡觉的话，基本上是不可能躺着的，因为他带着那种家嘛，脖子、手都。相当于捆住了一样，那么他只能靠着墙壁那个休息。现在去女牢看一下，我估计结构布局都差不多，还真是啊，都是一样的。我估计这些牢房应该是重新修复的吧。在这里看到一个比较独特的东西，看起来像一只驴，这里的称呼是木驴，它是一种刑具啊。这是古代专门针对女子的一种刑具。我们现在看这个木驴，感觉是很普通。其实原版的木驴在这个上面是有很多铁钉的。我们之前在平阳古城看到木驴，就显示上面有很多铁钉，那看起来是非常恐怖啊。那这个木驴到底是干嘛用的呢？我们都知道，在封建社会，礼法比较森严，女子的地位不是太高。假如说女子，犯了背叛丈夫的错误之后，她就要受到惩罚。我们经常在影视剧中可以看到进猪炉等等。那这个木驴呢？它在上面有很多铁钉，它对女主的惩罚就是让那些犯了错误的女子
坐在这个木驴上面，然后拉着进行游街。人身上任何一个部位被钉子扎进去都会流血，而在那个时候还拉着木驴进行游街，听起来就让人胆战心惊、不寒而栗的。所以也可以想象出来，封建社会那些刑罚是非常恐怖的。这里呢是一些刑具。像这个大家都认识了，头在这里，手在这里，这个是非常重的。你如果能带着行走是非常困难的。经常在影视剧中可以看到，一些重刑犯或死刑犯都要带这个。然后呢，你要发配边疆，发配到哪个地方也是要带这个。这里有一幅图，我们刚才说的木驴就是这种。你看上面呢有很多钉子在上面。女子坐在上去，非常痛苦啊！真的，以前我还真不知道，来到了山西，我才知道有这种刑具，看起来都很恐怖啊。因为在影视剧中，大家应该是没有看过的。这个鱼翅县衙和监狱，我们就基本看完了。一开始我们说这个县衙始建于宋朝，但后面我又查了一下资料，它基本上留下来的建筑是明清时期的，所以我们看到这个县衙。和里面那个监狱啊，应该都算是六百多年的历史了。其实，在山西这些县衙非常多啊，在运城有，平遥古城也有。我们今天又是在榆池看到了。反正你来到山西，估计是到处都能看得到的。那今天我们这个视频就到这里了，非常感谢大家，下个视频再见。